ഹലോ നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഏതാ വലിയ സംശയമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുണ്ട് അതായത് എഫ് ഡി ഉണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഹരികളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിക്ഷേപിക്കാം ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാം പല തരത്തിലാണ് ഇൻഷുറൻസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അത് അതല്ലാതെ തന്നെ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള ചിട്ടികളുണ്ട് അതായത് കുറി കമ്പനികളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിട്ടേണും കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം നല്ല റിട്ടേൺസ് ഒരുപക്ഷെ നൂറ് ശതമാനം വരെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാം പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനവും ചിലപ്പോൾ പോയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനവും റിട്ടേൺസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എഫ് ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അഞ്ച് ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല ആളുകളും അവരുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സും മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓഹരികളിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താം കുറച്ചുകൂടി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ പ്രായം കുറച്ച് കൂടുന്തോറും ആ റിസ്ക് പ്രൊഫൈലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വരിക സേഫറായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ജനറലായി പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നല്ല കമ്പനികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം നൂറിലധികം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ ലിസ്റ്റിങ്ങിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ലിസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് ഈ കമ്പനികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികളാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പലപ്പോഴും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഓഹരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചില ചില കമ്പനികൾ ഗ്യാരണ്ടിയുടെ റിട്ടേൺസ് അടക്കം കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കാലത്ത് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറ്റാതെ ഭംഗിയായി ഓപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനികളെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേൺസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സ്മോൾ ബിസിനസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ ഉള്ള നിക്ഷേപം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിക്ഷേപം എന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളല്ല നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള നിക്ഷേപമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മളിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പുതിയ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം നമ്മളുടെ സ്കില്ല് നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ് മറ്റുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റിട്ടേൺസ് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിക്ഷേപം നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള നിക്ഷേപമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നല്ല നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ചെറിയ വളർന്നു വരുന്ന കമ്പനികളിലുള്ള നിക്ഷേപം തന്നെയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്